హలో ఫ్రెండ్స్ మనకు రీసెంట్ గా ఏపీ హైకోర్టు నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేసింది ఇందులో డిస్టిక్ కోర్టుల్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో మరి ఇది మనం అఫిషియల్ వెబ్సైట్ లో చూద్దాం అలానే నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి ఆల్రెడీ అందరు కూడా చూశారు ఏ పోస్ట్ లో ఎన్నెన్ ఉన్నాయి ఏ డిస్టిక్ లో ఎన్నెన్ ఉన్నాయి అనేది ఒకవేళ చూడకుండా కింద లింక్ ఇస్తానని పీడిఎఫ్ లింక్ వాటిని కూడా చూడవచ్చు మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూస్తామంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి రిక్రూట్మెంట్ ఇష్యూడ్ ఫర్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్ట్ ఫర్ డిస్టిక్ కోర్ట్స్ ఇన్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి సో మనకి ఇది అఫిషియల్ వెబ్సైట్ లో అనేది ఇక్కడ హెచ్సి డాట్ ఏపీ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనేటువంటి ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఏపీ హైకోర్టు అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఇందులో నుంచి మీకు రీసెంట్ గా ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ అక్టోబర్ న సిలబస్ అనేది చాలా మందిలో నోటిఫికేషన్ లో సిలబస్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదండి జస్ట్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందని ఇచ్చారు కానీ డీటెయిల్ గా సిలబస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సో మరి అలానే కొన్ని కేటగిరీస్ లో సిలబస్ కూడా మారింది సో మరి లేటెస్ట్ గా ఉన్నటువంటి సిలబస్ కేటగిరీ వైజ్ ఏ పోస్టులకి ఏ సిలబస్ ఉంటుంది ఎన్ని మార్కులు ఉంటుందని మనకి డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు ఆ సిలబస్ కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము సో మరి ఇక్కడ హెచ్సి డాట్ ఏపీ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగా మనకి ఇక్కడ పైన స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూడ్ ఫర్ టూ ఫార్టీ వన్ కేటగిరీస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇన్ ద హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూడ్ అనేసి సో ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి త్రీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ డిఫరెంట్ కేటగిరీ పోస్ట్ అనేది క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా లింక్స్ వస్తాయండి సో టైప్ ఇస్టు కాపీ ఇస్టు డ్రైవరు ఎగ్జామినర్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రాసెస్ సర్వరు రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ త్రీ యాక్చువల్ ఈ పోస్ట్లకు అన్నిటికీ కూడా అంటే ఈ కేటగిరీస్ లో మనకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఒక్కొక్క కేటగిరీలో నంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు అనేది మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ చేయడం జరిగింది అందులో కూడా మరి డిస్టిక్ వైజ్ ఉంటాయి ఇక్కడ డిస్టిక్ కోర్ట్స్ కి సంబంధించి ఏ డిస్టిక్ సంబంధించి సపరేట్ సపరేట్ గా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ లింక్ మీకు ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తానండి ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు నోటిఫికేషన్ చూడనటువంటి వాళ్ళు జస్ట్ దీనిపైన ఇలా క్లిక్ చేయగానే సపోజ్ టైప్ ఇస్ట్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలాగ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఏ డిస్టిక్ లో ఏ క్యాడ ఫస్ట్ అనంతపురం డిస్టిక్ లో కేటగిరీ వైజ్ ఎన్ని పోస్టులు ఓవరాల్ గా థర్టీన్ పోస్టులు అలానే కింద చిత్తూరు డిస్టిక్ ఇలాగా ఓవరాల్ గా అన్ని డిస్టిక్స్ ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ అంత అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనండి ఓన్లీ సిలబస్ ఏ కాబట్టి సో మరి సిలబస్ చూడాలంటే ఇక్కడ ఏపీ ఎన్ఐసి హెచ్సి డాట్ ఏపీ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే పైన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ టూ ఫార్టీ వన్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్టులు అనేసి పైన ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుందండి ఇది ట్వంటీ నైన్త్ టెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ న ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ ఇది సో ఏంటంటే ఇది సిలబస్ ఫర్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసరు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఓవర్సీర్ అసిస్టెంట్స్ ఎగ్జామినర్ టైపిస్ట్ కాపీస్ట్స్ అలానే అసిస్టెంట్ ఓవర్సీర్ డ్రైవర్స్ అండ్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ ఇన్ హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి సో ఆ పోస్ట్ లకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఇక్కడ ఇలానే కిందన సిలబస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ ది జూనియర్ అసిస్టెంట్ టైపిస్ట్ ఇలా ఇచ్చారు సో అవి కూడా చూద్దాము సో ఈ రెండు మనకు రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి అప్డేట్స్ సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ అని ఉంది డౌన్లోడ్ సిలబస్ ని డౌన్లోడ్ చేసినట్టయితే సో ఇది మనకు సిలబస్ అని కొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నోటిఫికేషన్ డేటెడ్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇందులో చూడండి ఎన్ని రకాల పోస్టులకి ఇచ్చారో సో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ నంబర్ అనేసి నైన్ పోస్టులకి ఏది ఇది కోర్ట్ ఆఫీస్ సెక్షన్ ఆఫీసరు కోర్ట్ ఆఫీసరు స్క్రూటినీ ఆఫీసరు అకౌంట్స్ ఆఫీసరు నైన్ పోస్టులు అలానే ఇంకా థర్టీన్ పోస్ట్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ కి ఇంకా లెవెన్ పోస్టులు గా ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కి ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు ఓవర్సీర్ అనేటువంటి దీనికి అలానే ఫోర్టీన్ పోస్టులు ఫోర్టీన్ పోస్టులు ఆఫ్ అసిస్టెంట్స్ అలానే థర్టీన్ పోస్ట్స్ ఎగ్జామినర్స్ ఇంకా తర్వాత కింద కాపీస్ట్స్ కాపీస్ట్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ పోస్టుల
చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఆన్లైన్ సో ఇంతకుముందు అయితే ఆఫ్లైన్లో జరిగేటి కొన్ని అవకతవకలు కూడా జరిగేటివి సో ఇప్పుడైతే ఆ ఛాన్సెస్ ఏం లేవు సో పక్కాగా క్లియర్గానే ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ద్వారానే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ద్వారానే జరుగుతుంది కాబట్టి మరి దానికి సిలబస్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెక్షన్ ఆఫీసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో జనరల్ నాలెడ్జ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ అలానే థర్టీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి లా అండ్ సారీ నాలెడ్జ్ ఇన్ లా లాకి సంబంధించి ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ అండి థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఒక ట్వంటీ ఎయిటీ మార్క్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది మరి దానికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ కూడా ఇక్కడ మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం సో జనరల్ నాలెడ్జ్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇక్కడ థర్టీ క్వశ్చన్స్ కానీ చెప్పాం కదా ఇందులో కూడా మనకు స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇక్కడ ఇచ్చారండి ఇండియా ఆర్ట్ కల్చర్ డ్యాన్స్ మ్యూజిక్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అగ్రికల్చర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ జనరల్ సైన్స్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అవార్డ్స్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్పోర్ట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి వాటిపైన కొంచెం ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేసి స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇచ్చారు అలానే మరి ఇంగ్లీష్లో ఏముంటాయంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది ఎర్రర్ స్పాటింగ్ ఉంటుంది క్లోజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది పారా జంబుళ్ళు సెంటెన్స్ జంబులు ఆర్ట్ సెంటెన్స్ అవుట్ ఉంటుంది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సెంటెన్స్ కంప్లీషను పారా కంప్లీ కంప్లీషన్ ఉంటుంది సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ఉంటాయి పర్యాయ పదాలు వ్యతిరేక పదాలు ఈడియమ్స్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది సో ఇవి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ సిలబస్ నుంచి మరి లా నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అంట మరి లా నుంచి ఏమి ఉంటాయంటే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ప్లస్ కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ ఇండియన్ కాంటాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ సో ఈ విధంగా మెయిన్గా యాక్ట్స్కి సంబంధించి సివిల్ లాలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది పన్నెండు రకాల యాక్ట్స్కి సంబంధించి అలానే సివిల్ లాకి సంబంధించి తర్వాత క్రిమినల్ లాకి సంబంధించి ఇక్కడ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ పీనల్ కోడ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఐపీసీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఇంకా అలానే ఈ విధంగా కొన్ని యాక్ట్స్ కోడ్స్కి సంబంధించి నైన్ టైప్స్కి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ కోడ్స్లో క్రిమినల్ లా వాటి నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ సో సివిల్ లా క్రిమినల్ లా సో ఈ వీటి నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇరవై మార్కులకి తర్వాత నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కి సో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కూడా ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఇందులో థర్టీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ సంబంధించి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా మనకి ఇందాక సివిల్ లాక్ సంబంధించి ఇచ్చారు ఇక్కడైతే కంప్యూటర్ బేస్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చారండి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కాబట్టి సో ఇంకా జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ సేమ్ ఉంటుంది సిలబస్ సేమ్ చూడండి ఇక్కడ కింద ఇచ్చారు సో జనరల్ నాలెడ్జ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ సేమ్ సిలబస్ అంతా కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు జనరల్ ఇంగ్లీష్ కూడా సేమ్ రీడింగ్ కాంబినేషన్ ఎర్రర్ స్పాటింగ్ క్లోజ్ టెస్ట్ పారాంబుల్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సినిమా శాంటనిమ్స్ ఈడియమ్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మరి కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి ఏమి ఇచ్చారంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ రోమ్ ర్యామ్ అండ్ రోము ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ సో హార్డ్వేర్ రిలేషన్షిప్ హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్ రిలేషన్షిప్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇందులో తర్వాత ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇందులో వర్డ్ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ పవర్ పాయింట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా ఐటీలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సొసైటీ ఇండియన్ ఐటీ యాక్ట్ అలానే డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్కి సంబంధించి ఇంకా ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కియోస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలానే నెక్స్ట్ రకా నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్సీస్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ టైపిస్ట్ కాపీయిస్ట్ అసిస్టెంట్ ఓవర్సీ మరి ఈ కేటగిరీ త్రీ పోస్టులకి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎనభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఎనభై మార్కులకి ఇందులో నలభై క్వశ్చన్లు జనరల్ నాలెడ్జ్ నలభై క్వశ్చన్లు జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఓన్లీ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఓవర్సీస్ ఓవర్సీర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ టైపిస్ట్ కాపీయిస్ట్ అండ్
సేమ్ ప్రీవియస్ చెప్పినటువంటి విధంగా బట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మాత్రం కొంచెం తగ్గించారండి సిలబస్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ స్పెల్లింగ్ ఎర్రరు ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ మాత్రమే ఉంటాయి సో దీనికి సిలబస్ తగ్గింది మరి మెంటల్ ఎబిలిటీలో కోడింగ్ డికోడింగ్ సిలాజన్ కంక్లూజన్ అనాలజీ అర్థమెటిక్ నంబర్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ డిసిషన్ మేకింగ్ స్పేస్ విజువలైజేషన్ ఇంకా డైరెక్షన్ రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్ సిమిలారిటీస్ డిఫరెన్సెస్ ఎంబ్రాయిడ్ ఫిగర్స్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఫిగర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవి ఇచ్చారు సో దీన్ని బట్టి చూసినట్టయితే నెంబర్ సిరీస్ అర్థమెటిక్ నుంచి జస్ట్ ఓన్లీ నెంబర్ సిరీస్ మాత్రము ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రెండు మాత్రమే ఇచ్చారు మిగిలిన అంతా కూడా ఇంకా రీజనింగ్ నుంచే ఇచ్చారండి సో కాబట్టి ఇది కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది రీజనింగ్ పైన పట్టున్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ సెక్షన్లో మంచి స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ ఈ నైన్ మెన్షన్ చేస్తారు కదా మనకు పైన వీటన్నిటికి సంబంధించి సిలబస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మరి ఇంకా స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ త్రీకి కూడా నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం దాని సిలబస్ కూడా సో ఇక్కడ మెయిన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ సిలబస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ గ్రేడ్ త్రీ జూనియర్ స్టూడెంట్ టైపిస్ట్ అని మళ్ళీ ఇచ్చారు ఒకసారి ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ సిలబస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ త్రీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ టైపిస్ట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సో వీటికి ఇక్కడ నలభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి ఇంగ్లీష్ నుంచి నలభై క్వశ్చన్లు ఇది కూడా ఎనభై మార్కులకే సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సేమ్ సిలబస్ అండి ఇక్కడ ఓన్లీ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఇచ్చారు స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ త్రీకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ అలానే టైపిస్ట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కి ఇంకా అలానే కాపీస్ట్ ఎగ్జామినర్కి ఇందాక ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఇచ్చారండి ఇక్కడ అంతేను ఓకే మరి ఈ స్టెనోగ్రాఫర్కి ఒకటే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకో మరి ఈ సిలబస్ పేజ్ పైన ఎక్కువగా జనరల్ నాలెడ్జ్ మనకి ఎక్కువగా ఏవైతే ఫోకస్ అండి మెయిన్ మెయిన్ చదువుకుంటే చాలండి వీటికి ఎందుకంటే వీటన్నిటికి సెవెంత్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ సో డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది అంతేను సో మిగిలిన వాళ్ళకి అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎవరైతే డిగ్రీకి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి పోస్టులకి అప్లై చేసుకుంటారు వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తే ఈజీగా ఈ పోస్టులకు సాధించవచ్చు ఎందుకంటే డిస్టిక్ వైజ్ కాబట్టి కాంపిటీషన్ కూడా కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది పోస్టులు కూడా కొంచెం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వీటితో పోల్చుకుంటే కొంచెం కాంపిటీషన్ అయితే తక్కువగానే ఉంటుంది బస్ పోస్టులు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి మరి మన ఛానల్లో మీకు ఎవ్రీడే వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బీట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్